programa. El día de hoy estrenamos una nueva sección llamada Vida Animal. Ya va Alexa, cálmate, sí que estás muy emocionada, pero se nos olvidó decir la bienvenida. Cierto, cierto. Bienvenidos a nuestro programa Un Mundo Verde. Así es, bienvenidos, pues ya llegamos al mes de febrero o mes de la que también es conocido como el mes de los animales. ¿Sabías que nada más en febrero se celebran más de 10 efemérides de animales? Y saber la verdad que yo tenía idea. Sí, así es. El pasado primero de febrero se celebró el Día de la Serpiente. ¡Wow! wow ¡Miren qué esa serpiente! Está Parece, es como un tono celeste, algo así como otoño. A mí las serpientes me parecen hermosísimas, aunque sí me dan un poquito de miedo. <risa> Igual. Se ve como si fuera color, así todo azul, bien brillante, bien linda, sí, hermosa. como especial. Sí, también se celebró el Día de la Marmota el 2 de febrero. De la marmota, mi mamá me lleva marmota cuando me pega una floja y no me quiero parar ni de la cama. <risa> A mí las marmotas me parecen muy tiernas, ¿y ustedes? A mí también son cuchis. Me parecen así, un poquito como que miedo, pero... Soy súper tierna. Sí. Terrorífica. También se celebró el día del erizo. Erizo, eso no es igual que un, que un cuerpo así, un cuerpo así. No, no son lo mismo. Ahorita les voy a enseñar una imagen para que vean que no es lo mismo, ya que el puerco espín que está allá arriba tiene solo pullitas. Mientras, perdón, al revés, el erizo que está arriba tiene solo pullitas. Y el puerco espín tiene como pelos también, ven, ¿no? Que tiene como unos pelos más largos. Sí. Ah, ¿Sabes a quién ya. se parece al puerco espín? Se parece a un pavo real, porque sabes que el pavo real tiene ah, las pelitas sí. atrás y él abre así, entonces... <risa> parece. Único. Parece? Sí. Único. El 13 de febrero se celebró el día del águila real. Del águila. Pareciera que habláramos de la realeza. Sí. Mira qué bello es. Un rey águila. Un rey águila. Sí. Las águilas es que tienen una visión impresionante. Sí, imagínate tener la visión de un águila. No, ahora chulo. Son, a ver, mira, mira sus ojos, ¿vale? Los ojos son así bellísimos, todos de colores bien hermosos. Mm. Y la visión, como estaba diciendo Alexa, es mágica. Sí. También el 15 de febrero se celebró el Día del Hipopótamo. Hipopótamo. No tenía ni la menor idea que estuviera en un día especial. Pero sí, a mí de verdad es que los hipopótamos me parecen unos animales... Aunque a la gente les parece un poquito miedoso y todo eso, me parece un animal muy tierno. Sí, más que todos los bebés porque son chiquiticos. Chiquiticos, muy tamaño. Fíjate que hay animales que a veces uno no los toma en cuenta, los toma como animales raros y así. Exacto. E incluso tienen su día especial, el cual se tiene que celebrar, se tiene que recordar. Claro, es como su cumpleaños. Sí. Exacto. Ah, algo así, eso mismo. Y por último, el 20 fue el día del oso. Del oso. Sí, los osos verdad, ese, ese. son creo que un papel muy importante hasta en las mismas películas Porque sí. no puede haber una película animal en que así sea el oso esté presente Así es, es. ¿alguna vez han visto un oso ustedes? No No, no yo tampoco Quisiera ver uno así, pero bebé. Pero pequeño, por favor Exacto, chiquitito sí. Lo veo grande y me desmayo Sí Y para sí. los que tenemos gatos también fue el día de los gatos Ah, Ay, miren, mira. la imagen del oso polar también Ay, por poco lindo. se te olvida, esos sí, animales casi. me encantan. Sí. Miren, el mí... color blanco de la piel, sí. bellísimo. Venga, Últimamente se está hablando mucho sobre los osos polares por todo esto del calentamiento global. Claro. Ellos están en pérdida de extinción. Así es. Y ahora sí, el día de los gatos. Ay. Lean allá abajo Ay. dice, la huella de la nariz de cada gato es sí. única. ¿Sabían ustedes eso? De verdad que no, a mí se me parecía raro esa... En la nariz, pero es, es, es que ella tiene, es como un triangulito. Sí, es un así, triangulito. Y es como diferentes colores, como marroncito. Sí, algo sí. Así. Bueno, ¿será que vemos que nos tienen las chicas del otro lado? Claro que sí. Adelante. Estamos en el mes del amor y la amistad. Yo les traigo un poema para ver si es para que entiendan la serie romántica. Bueno, chicas, sinceramente, ustedes son bien faranduleras. Ya que también le podemos dedicar canciones poemas y frases a nuestros amigos. Claro que sí, el día del de 14 de febrero a veces nos confundimos con que es solo para los enamorados, pero también lo podemos compartir con nuestros amigos. De hecho, en las escuelas y diferentes grupos en los que hemos participado, siempre decoramos y solemos hacer los intercambios de tarjetas o regalos. Esto es bastante común entre el 14 de febrero y esas fechas. Entonces, en nuestra casa también podemos ver películas y ser como una tarde de películas para disfrutar, aunque la amistad debería existir todos los días, 
pero las personas suelen disfrutar y expresar sus sentimientos en una fecha específica. Bueno, chicas, de casualidad, ustedes no se han preguntado desde cuándo y quién inventó el Día de la Amistad. Es una pregunta muy curiosa. Pues sí, fíjense que el Día del Amor y la Amistad tiene un origen bastante triste, ya que fue por los años 270 cuando un sacerdote fue condenado a muerte por celebrar matrimonios escondidas. Ay, no, no, pero qué triste. Pero él apoyaba lo que era el amor, que es algo muy tierno. Sí, pero la misma historia que es no. muy triste. El emperador Claudio II decidió que los jóvenes soldados no se casaran para evitar cualquier atadura y fueran felices a la guerra. Pero Valentín, que tenía un corazón bondadoso, decidió casar a los enamorados y al descubrirlo fue condenado a muerte. Por eso se celebra el Día de San Valentín o el Día del Amor. Y a partir de esta fecha, en diferentes partes del mundo se fueron creando diferentes juegos para celebrar este día. ¿Qué les parece? Me parece muy triste. Porque es que él apoyaba lo que era el amor, una persona muy buena, muy solidaria Le Y que lo hayan castigado de esa manera claro. por simplemente creer en el amor me parece algo muy triste Me imagino bueno, que es una historia muy triste, pero que originó una fecha muy bonita Bueno, veamos algunos videos con ideas para el día de los enamorados O de San Valentín, o de la amistad, o como le quieran decir También recuerden chicas que el día de la amistad no solo se demuestra afecto por regalos comprados en la tienda. Aquí hay unos videos muy lindos para hacerlo en nuestras casas y que no requiere de muchos gastos. Hola artistas, se acerca el día del amor y la amistad, San Valentín, y os traigo tres ideas totalmente nuevas, bonitas y elegantes con rollos de papel higiénico. Espero que os gusten. Vamos a por la primera. Necesitamos dos tubos de cartón y a uno de ellos le vamos a recortar un trozo como de dos dedos de ancho. Ahora uno encajará dentro del otro. Forramos este trozo con un poco de papel de colores. En un trozo de cartón, como de una caja de cereales, recortamos dos discos. Pegamos uno en el tubo entero y el otro en un extremo del que hemos recortado, como veis aquí. Ya va tomando forma la caja de regalo. Terminamos de forrar de papel los dos tubos. Y ahora lo podemos recortar con dibujos o recortes, o pegatinas o piedrecitas, lo que tengáis a mano. Hacemos un agujero en el disco de la parte que va a ir por dentro, como veis, y pasamos un trozo de cinta o cordel y lo anudamos. Será el tirador de la cajita. Es un envoltorio bonito y muy original que nadie diría que está hecho con rollos de papel higiénico. Y es estupendo para guardar pequeños regalos como bombones. Para la segunda preciosidad necesitamos dos rollos de papel, uno un poco más pequeño que el otro para que encajen. Los aplastamos y recortamos un trozo de unos 5 centímetros y otro de unos 3 centímetros de ancho. Les damos forma de corazón y probamos que encajen bien. Pegamos cada corazón en un trocito de cartón y lo recortamos. El interior lo pintamos con pintura de manualidades. Una vez seco, lo forramos por fuera y por abajo. Yo uso un papel tipo terciopelo, pero vale cualquier papel normal. Terminamos de decorar. Yo uso estas tiras de piedrecitas, pero quedará bonito con cinta, encaje, con lo que quieras. Y arriba una pequeña rosa de tela. Y ya tenemos unas cajitas bien bonitas para regalos pequeños que nadie diría que son de tubos de cartón. Y la última idea que es muy rápida, necesitamos un tubo de cartón y papel crepe o papel pinocho. Pegamos un trozo alrededor de cada extremo. Y envolvemos lo que es el cuerpo del tubo con un trozo de papel. Y terminamos de decorar con recortes, dibujos, pegatinas, lo que tengáis a mano. Atamos un extremo con un trozo de cinta. Y 
ahora ya podemos meter el regalo. Y atamos también este extremo. Y ya tenemos un precio. 